আচ্ছা ভালোবাসার কি কোনো তারিখ লাগে বা স্পেশাল কোনো দিন লাগে ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য আমার তো মনে হয় না আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু ওয়াহিদাস টাইনি ওয়ার্ল্ড আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন তো আজকে আপনাদের সাথে আমি স্পেশাল একটি ব্লগ শেয়ার করব অবশ্যই টাইটেলটা দেখে আপনারা অলরেডি বুঝে গিয়েছেন ভালোবাসা প্রকাশের জন্য স্পেশাল কোনো তারিখের প্রয়োজন হয় না ঠিকই তারপরেও স্পেশাল দিনগুলোকে একটু মেমোরেবল করে তুলতে কার না ভালো লাগে আর সেজন্য একটু ছোট্ট প্রচেষ্টাই করে তুলতে পারে সেই দিনটাকে আরও স্পেশাল যেমন সেটা হতে পারে ভ্যালেন্টাইন্স ডে বার্থডে ম্যারেজ ডে বা যে কোনো দিন প্রিয়জনদের সাথে সুন্দর সময় কাটানোর জন্য কিন্তু অনেক টাকা পয়সা খরচ করতে হয় না এক কাপ কফি হাতে নিয়েই কিন্তু একসাথে গল্প করলেও অনেক ভালো লাগে আজকের ব্লগের মাধ্যমে আপনাদেরকে সামান্য একটু আইডিয়া দিব আর আমার মনের কিছু কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমরা স্পেশাল ডে মানে বুঝি স্পেশাল কিছু খাওয়া দাওয়া আর স্পেশাল খাওয়া দাওয়ার মধ্যে আজকে আমি পিক করেছি স্টেক ডিনার আর স্টেক ডিনারটা আমার হাজব্যান্ডের অনেক পছন্দের তো আপনি আপনার প্রিয়জনের পছন্দের কোনো খাবার দিয়ে আপনার রাতের খাবার বলেন আর দুপুরের খাবার বলেন সেই খাবারের মেনুটা ডিসাইড করতে পারেন তো এখানে আমি টি বোনের যে স্টেক পিস পাওয়া যায় সেটা নিয়েছি আপনি আপনার পছন্দের যে কোনো স্টেক পিস দিয়ে করতে পারবেন তো এর জন্য আমি প্রথমেই একটা সস তৈরি করব এর জন্য আমি ওয়ান থার্ড কাপের মতো সয় সস নিয়েছি যেটা ডার্ক সয় সস সেটা তারপরে দিয়ে দিয়েছি চিলি সস আর আমি শ্রীয়াচা যে চিলি সসটা পাওয়া যায় সেটা দিয়েছি প্রায় দুই টেবিল স্পুনের মতো তারপরে ওয়ান টি স্পুন করে আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিয়েছি আর আমি আমার স্টেকটা এরকম বাংলাদেশি একটু মানে স্টাইলে করতে ভালো লাগে মানে একটু ঝাল ঝাল করে তারপরে দিয়ে দিয়েছি ওয়ান টি স্পুনের মতো ব্ল্যাক পেপার আর দিয়ে দিয়েছি হাফ টি স্পুনের মতো লাল মরিচের গুঁড়া তারপরে ভালো করে সবগুলা উপকরণ একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি তারপরে আমি দিয়ে দিব একটু অলিভ অয়েল মনে করেন দুই টেবিল চামচের মতো হবে তো ব্যাস সিম্পল একদম খুব সামান্য ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়ে করা তবে আপনার যদি এরকম ঝাল পছন্দ না হয় তাহলে খুবই মানে জাস্ট ব্ল্যাক পেপার আর অলিভ অয়েল দিয়েও ম্যারিনেট করতে পারবেন আর একটু লেবুর রস দিয়েও করতে পারবেন বাট আমি আমার স্টাইলে করছি আর এরকম অনেক মজা হয় যদি কারো বাংলাদেশি টেস্ট পার্ট থাকে মানে আমেরিকান খাবারকে বাংলাদেশি ওয়েতে রান্না করার মানে অভ্যাস থাকে তাহলে অবশ্যই এটা পছন্দ হবে আপনাদের এটা গ্যারান্টি দিতে পারবো তো এখন ভালো করে মিশিয়ে আমি ওভারনাইট এটা ম্যারিনেট হওয়ার জন্য রেখে দেব আর এই স্টেক পিসগুলো যত বেশি ম্যারিনেট হয় তত বেশি ফ্লেভারফুল হয় আর যদি হাতে সময় না থাকে তাহলে অ্যাটলিস্ট এক ঘন্টা ম্যারিনেট করলেই হয়ে যাবে তো আমি রাত্রে ম্যারিনেট করে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম আর পরের দিন সেটা রান্না করব এখন একটি ফ্রাইং প্যানের মধ্যে সামান্য তেল দিয়ে আমি একে একে সবগুলা স্টেককে ভেজে নেব আর আপনি যদি ফ্রাই প্যানে না করতে চান ওভেনেও বেক করে নিতে পারেন ওভেনের জন্য আমি বলবো ফোর হান্ড্রেড ডিগ্রি ফারেন হাইটে প্রায় মনে করেন প্রি হিট করার পরে আরও থার্টি মিনিটস করে ফেললে হয়ে যাবে আর এক একজন এক এক ধরনের স্টেক খেতে পছন্দ করেন তো আমরা মিডিয়াম রেয়ার যেটা সেটা পছন্দ করি মানে বাইরে থেকে ডান হবে আর মাঝখানে একটু পিঙ্ক কালার হবে আর এক পাশে পাঁচ মিনিট তারপরে উল্টে আরও পাঁচ মিনিট করে ফেললে কিন্তু মানে আমাদের ওয়েতে পুরো পারফেক্টলি কুক হয়ে যায় তো ওয়েল ডান করতে চাইলে আরও বেশি সময় ধরে কুক করতে হবে তো যখন রান্না শেষ হয়ে যাবে অলমোস্ট টেন মিনিট পরে আমি একটু বাটার উপর থেকে দিয়ে দেব যাতে সুন্দর একটা ফ্লেভার চলে আসে ব্যাস খুবই ইজিলি ইয়ামি আর জুসি আমার স্টেকটা রেডি হয়ে গেল আর এখন আমি ম্যাশ পটেটোর সাথে খাওয়ার জন্য একটা গ্রেভি বানাবো আর আমার থ্যাংকসগিভিং ডিনারের যে একটা ব্লগ শেয়ার করেছিলাম সেটাতে আপনারা অনেকেই জানতে চেয়েছেন আমি ঘরে কিভাবে গ্রেভি বানাই তো আজকে আপনাদের সাথে একটা আইডিয়া শেয়ার করব আর এই জন্য আমি মাশরুমকে ছোট ছোট টুকরা করে কেটে নিয়েছি আর গ্রেভি বানানোর কিন্তু অনেক উপায় আছে মানে ডিফারেন্ট টেকনিকে রান্না করা যায় বাট আজকে আপনাদের সাথে শুধু সিম্পল একটা টেকনিক বা রেসিপি শেয়ার করছি 
তো প্রথমে সামান্য তেল গরম করে আমি মাশরুম দিয়ে দিয়েছি আর মাশরুমের টুকরা আপনার চয়েস অনুযায়ী মানে ছোটও করতে পারবেন বা আমি যে রকম করেছি ঠিক সেভাবেও করতে পারবেন তারপরে পাঁচ মিনিটের মতো সোটে করে আমি নামিয়ে ফেলব মানে যখন একটু পানি ছেড়ে দেবে তখন আমি নামিয়ে ফেলব একটা প্লেটের উপর আর কি তুলে রাখব তো সেম প্যানের মধ্যে আমি প্রায় এক টেবিল চামচের মতো বাটার আর একটু তেল দিয়ে ময়দা দিয়ে দিচ্ছি বা অল পারপাস ফ্লাওয়ার যেটা সেটা প্রায় দুই টেবিল চামচের মতো হবে তারপরে ভালো করে ভেজে নেব প্রায় তিন চার মিনিটের মতো যাতে র একটা ফ্লেভার থাকে ময়দার মধ্যে সেটা চলে যায় আর সুন্দর একটা স্মেলও বের হবে এই পর্যায়ে বাটার আর ময়দার তারপরে দিয়ে দিচ্ছি একটু ওয়ার্ম ওয়াটার মানে একটু গরম পানি আর একটু একটু করে পানি দেব যাতে সসটা বা গ্রেভিটা আর একটু মানে পাতলা হয় আর গ্রেভির পাতলা বা থিকনেসটা আপনার পছন্দের উপর ডিপেন্ড করবে আমি আমার স্টেকের সাথে বা ম্যাশ পটেটোর সাথে একটু থিক পছন্দ করি তবে টার্কির সাথে কিন্তু একটু পাতলা হলে ভালো হয় আর এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচের মতো কার্লিক পাউডার আর এক টেবিল চামচের মতো অনিয়ন পাউডার তো পাউডার দিলে আর কি খুব ইজিলি রান্না করা যায় আর কিচেনে তো আমাদের এই উপাদানগুলো সবসময়ই থাকে তারপরে দিয়ে দিয়েছি ব্ল্যাক পেপার বা গুলমরিচের গুঁড়া হাফ টি স্পুনের মতো আর লবণ আন্দাজ করে লবণটা একটু কমই দিবেন কারণ আমি এখানে ম্যাগির যে হালাল চিকেন কিউবগুলো পাওয়া যায় সেগুলার একটা কিউব একটু ক্রাশ করে দিয়ে দিব আমি একটা গ্রেটারের সাহায্যে ভালো করে গ্রেট করে দিয়ে দিচ্ছি যাতে ভালো করে মিশে যায় আর কি নয়তোবা দেখা যায় যে কিউবটা ভালো করে ভাঙতে চায় না এখন ভালো করে সব উপকরণ মিশিয়ে দিব যাতে একটুও লামস না থাকে আর দিয়ে দিব আমার আগে থেকে তুলে রাখা মাশরুমের টুকরাগুলো তো দেখতেই পাচ্ছেন আর মাশরুম কিন্তু যখন সসে দেয়া হয় বা গ্রেভিতে দেয়া হয় তারপরেও আরেকটু পানি ছাড়বে আর আরও পাতলা হয়ে যাবে আর আরেকটা কথা ঠান্ডা হওয়ার পরে কিন্তু এই গ্রেভিটা আরও ঘন হবে তো আপনি বুঝে একসাথে পানিটা অ্যাড করবেন আর পানির বদলে আপনার ঘরে যদি ভেজিটেবল স্টক যে পাওয়া যায় বাজারে কিনতে মানে বক্সের মধ্যে বা প্যাকেটের মধ্যে সেগুলো দিলে কিন্তু আরও ভালো ফ্লেভার আসে তো ব্যাস আমার গ্রেভি রেডি এখন একটা গ্রেভি বোল বা জারের মধ্যে বা সার্ভিং ডিশের মধ্যে আমি ঢেলে নিচ্ছি আর এটা গরম গরম সার্ভ করলেই ভালো ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু আরও জমে যায় তো যখন খাবার খাবেন বা ডিনার সার্ভ করবেন বা লাঞ্চ সার্ভ করবেন তখন আর কি পাত্রে ঢেলে নেবেন এখন আমি ঝটপট একটা ডিজার্ট তৈরি করব আর সেটা হচ্ছে চকলেট কাভার স্ট্রবেরি আর এইটা খুবই পপুলার একটা ডিজার্ট আইটেম আপনি চাইলে অ্যাপিটাইজার হিসেবেও খেতে পারেন কারণ স্ট্রবেরি তো একটু টক মিষ্টি হয় আর এডেবল করে একটা কোম্পানি আছে আমাদের এখানে যেটাতে এই ধরনের চকলেট কাভার স্ট্রবেরি এতটাই এক্সপেন্সিভ যে বলে বুঝাতে পারবো না কারণ দেখা যায় বারোটা চকলেট কাভার স্ট্রবেরি ওরা থার্টি ফাইভ ডলার চার্জ করে কিন্তু ঘরে বানানো খুবই ইজি তো আপনারা দেখতে পেরেছেন আমি স্ট্রবেরিগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি তারপরে একটা কিচেন টাওয়েল বা পেপার টাওয়েল দিয়ে ভালো করে ওয়াইপ করে নিচ্ছি ভালো করে চেপে চেপে সব পানি ওয়াইপ করে নিতে হবে নয়তোবা যখন আপনি চকলেটে ডিপ করবেন আপনার চকলেট স্ট্রবেরির গায়ে লাগবে না আর এখানে ডিপিংয়ের জন্য আমি হোয়াইট চকলেট নিয়েছি আপনি চাইলে ডার্ক চকলেটও নিতে পারবেন আমি আজকে হোয়াইট চকলেটে ডিপ করে তার উপর ডার্ক চকলেটটা ড্রিজল করে দেব আর এই ধরনের চকলেট বার্ক আপনি বেকিং আইলে যে কোনো সুপার মার্কেটে ইজিলি পেয়ে যাবেন তো আমি এর জন্য চার টুকরা চকলেট বার্ক নিব আর পুরো এক বক্সের জন্য চার টুকরাই এনাফ আর আপনি এটাকে দুইভাবে মেল্ট করতে পারবেন আর প্যাকেটের গায়ে কিন্তু ইনস্ট্রাকশন লিখাই থাকে তো আমি মাইক্রো ওভেনে মেল্ট করব প্রথমে আমি এক মিনিট থার্টি সেকেন্ডের জন্য দিয়ে দিব তারপরে বের করে একটু নেড়ে আবার থার্টি সেকেন্ডের জন্য দিয়ে দিব তারপরে দেখবেন আপনি একদম মেল্ট হয়ে গিয়েছে আর মাইক্রো ওভেন ছাড়াও কিন্তু ডাবল ব্রয়লার যে সিস্টেম মানে নিচে পানি গরম করে উপরে একটা বোলের মধ্যেও কিন্তু চকলেটটা মেল্ট করে নেওয়া যায় কিন্তু আমার কাছে আর কি এইভাবে মাইক্রো ওভেনে ইজি মনে হয় তো চকলেটটা মেল্ট হয়ে গেলেই একটা একটা করে সবগুলা স্ট্রবেরিকে আমি ডিপ করে নেব ব্যাস এতটাই ইজি কিচ্ছু করতে হবে না জাস্ট 
डीप कोरे एक टा प्लेटर मधे रेखे दिले हुए जाबे। शॉप गुलो डीपिंग करा शेष हुए गले, आमी फ्रीजे जे रेगुलर कंपार्टमेंट थाके शेखाने रेखे दिबो प्राय बीस थे के तीरिश मिनिटेर मतो। तार थे के बेशी राखर प्रयोजन है ना कारण चॉकलेट टा तारा तारी जो में जाए। आर आपने जो दी चान ताहोले आगे दिन रातियों किन्तु तो बेस आमार शॉप गुलो स्ट्रॉबेरी कवर करा शेष एको ना मी सेम हुए थे डार्क चॉकलेट टाके ओ मेल करे निये थी आर एक टा स्पूने शहजे ऊपर दिख थे के ड्रिजल करे दिच्छी तो आपनी जेभा भी इच्छा आपनर पसंद दो मतो ड्रिजल करते पार बन आर आपनर काचे जो दी पाइपिंग बैग था के ताहोले आरो भालो शुंदर तो बे शेटा ऑप्शनल ना कोल्ले हो चल बे आर अमी आगे ओ बोले थे अपनी ऑपोजिट वेतो करते पार बे माने पूरों टा डार्क चॉकलेटे डीप कोरे आर व्हाइट चॉकलेट दिए ये भाबे ऊपर दिख थे के ड्रिजल कोरे दिले हो भालो लगे आर डिजाइटेड जोनो अपना घरे अपनी जेकुनो मने डिजाइट अपनी पीक करते पार बैन मने अपना घरे जेटा चौले बा अपना प्रयोजन है जेटा पहुँचन्दो आर प्रयोजन बोलते जे शॉप शो में हस्बैंड के बुझाए शेटा किन तुम ना प्रयोजन होते पारे बाबा माँ भाई बोन बा अपना फ्रेंड जेकुनो क्यों बा अपना छेले मे एक तो बेस अमार स्ट्रॉबेरी रेडी चॉकलेट कवर स्ट्रॉबेरी अखंड शॉप के चु सर्विंग एर पाला तो आमी इधर ओनेर एक टा बोरो शादा प्लेटर मध्य शॉप कुला उपकारण निये निच्छी एक एक स्टेक निबो तार पड़े मेश पोटेटो तार ऊपर ग्रेवी आर आमी जेह तू बोले थे अपना देर के अमार ग्रेवी टा एक तू भारी पहुँचन्दो तो आमार सर्विंग करा शेष एकों शॉप की चु डेकोरेट करार पाला बा टेबल शाजन और पाला आर शेटा जे अपनी डाइनिंग टेबले करते हो बे तमंटा किंतु ना अनेक शामो जॉइन फैमिली ते अमरा अनेक ही थाकी तो शेखेत्रे अपनी अपना बेडरूम एर मध्य छोटो एक टा टेबले एक टा कोर्नरे ये रोकोम सेटअप आह इता होते हैं आमर आइडिया अपना दर शायद शेयर करती हूँ जाते इंस्पायर्ड करते पारी अपना दर मध्य अने के अने कापूरा याद से जो शौंकशायर झामेला है हैप्पी है उठें बाब बच्चा का चाह फैमिली नहीं है अमरा माने बुझे उठते पारी ना की कोर बो तो खून माने इरोकुम जो दे एक तो प्रयोजन दर शायद ख्याल करते पार बैन आर हैप्पी थकले किन्तु निजे हैप्पी थकले अपने चार पाँच टाव हैप्पी रखते पार बैन तो एक एक के अमी देखते पाचन इखाने अमी जस्ट एक टू ड्रिंक्स ऐरो बेबस्ता करे थी अपने जेले ऐरो कोम ठंडा आइस क्यूब ये जे रखा है शेगुलर मोड़ थे आइस रखे ऐरो कोम एक टा ड्रिंक रखते पार तो आमी इखाने ड्रिंक्स एर जोनो जे स्पार्कलिंग जूस चेटा पाव जाए, शेटा निये छी, इटा कुनो एल्कोहलिक कुनो ड्रिंक्स ना, आपनी इजिली कोको राखते पारें, जस्ट एन्वायर्मान टाके आरेक्टु रोमान्टिक करार जोनो, आर आरेक्टा कथा আমাদের বাসায় কিন্তু আমাদের বাবা মা অনেকেই থাকেন শ্বশুর শাশুড়িও থাকেন তো উনাদেরও কিন্তু ইচ্ছে হয় সামটাইম মেবি যে উনাদের প্রিয়জনদের সাথে সময় কাটানোর জন্য কিন্তু বয়স হয়ে যাওয়ায় হয়তোবা উনারা সেই জিনিসটার খেয়াল করেন না বা লজ্জায় উনারা করতেও চান না তো বাসায় যদি আপনারা মানে বৌমারা থাকেন বা ছেলে মেয়েরা থাকেন তাহলে উনাদের জন্য কিন্তু আপনারা সেই মুয়েতে এরকম একটা বিশেষ দিনের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন তো উনারাও কিন্তু এনজয় করবে সেই দিনটা 
বা আপনার শ্বশুর শাশুড়ি বা বাবা মা যদি বাইরে যেতে পছন্দ করেন তাহলে ওনাদের জন্য বাইরে কোনো ডিনারের যে গিফট কার্ডগুলো পাওয়া যায় সেটাও কিন্তু কিনে ওনাদেরকে কিছু সময়ের জন্য হলেও বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন আর যদি আপনি ননদ বা আপনার ছোট ননদ হন বিশেষ করে বাসায় তাহলে আপনি আপনাদের ভাইয়া ভাবিদের জন্য কিন্তু এইভাবে স্পেশাল কোনো ট্রিটের ব্যবস্থা করতে পারেন বা সারপ্রাইজও দিতে পারেন এরকম সারপ্রাইজ পেতে কার না ভালো লাগে আর আরেকটা কথা যেটা না বললেই না সব হাজবেন্ড কিন্তু রোমান্টিক হয় না বা সব হাজবেন্ডের স্পেশাল দিনগুলা মনে থাকে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু নিজেরাই একটু মানে এফোর্ট দিয়ে সেই দিনটাকে স্পেশাল করে তুলতে পারেন আনলেস রাগ করে মন খারাপ করে বসে না থেকে নিজের আর কি নিজের প্রচেষ্টায় মানে সেই দিনটাকে একটু স্পেশাল করে তোলা আর যেটা কথা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস যে খাবার দাবার গিফট পাওয়া বা এই ধরনের ছোটোখাটো জিনিস দিয়ে কিন্তু লাইফটা সুখী হয় না সুখী হয় আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর কম্প্রোমাইজ দিয়ে অনেক স্যাক্রিফাইস দিয়ে লাইফটাকে হ্যাপি করে নিতে হয় আর আমার ভ্লগ হয়তো কোনো ভাইয়া আপুদের পাশ থেকে দেখবে বা আমার কথা শুনবেন তো ওনাদের উদ্দেশ্যে বলবো এখন কিন্তু গুগল ক্যালেন্ডার আছে আপনি যদি ভুলো মনে হন মানে ভুলে যান তাহলে ক্যালেন্ডারের মধ্যে রিমাইন্ডার রেখে দিতে পারেন স্পেশাল দিনগুলোর বার্থডে ভ্যালেন্টাইন্স ডে ম্যারিজ ডে বা যে কোনো দিনের তো আপনার আর এক্সকিউজ নেই ভুলে যাওয়ার আর একটা ছোটোখাটো গিফট বা বাইরে নিয়ে যাওয়া বা একটু মুভিতে নিয়ে যাওয়া কিন্তু ওয়াইফদের আমি মনে করি এটা ডিজার্ভ করে আমরা সবাই ডিজার্ভ করি আর অনেক আপুরাই বলবে আরে আপু আমাদের এত সময় হাতে আছে কি না মানে সারাদিন সংসারে কাজকর্ম করতে করতে এই রকম মানে স্পেশাল ডিনার বানানো ওদেরকে বেডে দিয়েই তো সময় পাব না তো আপুদেরকে বলবো আপনারা দিনের বেলা সব কিছু রান্নাবান্না শেষ করে ফেলবেন তারপরে বেবিদেরকে বেডে দিয়ে হয়তো বা একটু সময় নিজের জন্য বের করে এরকম ব্যবস্থা করতে পারেন এত বেশি কিছুর আয়োজন না করেও কিন্তু সিম্পলভাবে যে কোনো একটা আইটেম রান্না করে এরকম টাইম স্পেন্ড করলে কিন্তু খারাপ হবে না আর অবশ্যই ভাইয়ারও অ্যাপ্রিসিয়েট করবে আর ভাইয়াদেরও উচিত আপুকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা কারণ এত কষ্ট করে আপু যদি এরকম মানে একটা ব্যবস্থা করে অবশ্যই ভালো কোনো ট্রিট আপনাদের কাছ থেকে ডিজার্ভ করে তো আশা করব সামনে ভ্যালেন্টাইন্স ডে আসছে সেটা সবার অনেক ভালো কাটুক আমি যদিও ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে বিশ্বাস করি না তারপরেও একটু স্পেশাল ডেতে স্পেশাল সেলিব্রেশন বানতা হে তো যাই হোক সবাই ভালো থাকুন আজকের ব্লগটি যদি একটু হলেও আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার পাশে থাকবেন সবাই ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম